Hermanitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar aguajina, que está hecho pues de del aguaje que todo el mundo, yo sé que ustedes también han escuchado de la famosa fruta o del famoso guayo, no sé cómo lo llaman ustedes, aguaje, que normalmente es una bebida selvática, que es de la selva, pues, y bueno, yo sé de Loreto, ustedes sabían. Entonces, el día de hoy yo les voy a enseñar a preparar, pues, di, que es esa aguajina que dicen que hace chantolón, que hace chivo, que hace chimbombo. Pero el día de hoy yo te voy a enseñar a prepararlo, no a madurar, porque para madurar el agua es otro procedimiento, otro procedimiento, mejor dicho, pues, di, pero el día de hoy yo te voy a enseñar a preparar. Bueno, ñañitos y ñañitos, por aquí yo ya tengo mi famoso aguaje. El famoso aguaje que dice que hace chingón, que hace chontón. Mira, chon, acá mi aguaje ya está madurado. Como yo les decía, para hacer madurar el aguaje es otro procedimiento, ya. Tienes que hacer calentar tu agua y soltar ahí el aguaje, que no tienes que verlo porque se los tantas cosas que hay. Ya. Yo en realidad tengo miedo de hacer madurar aguaje porque tengo miedo que me salga duro, ya, chon. Porque también dice que el agua es celosa, ya. Hay que saber hacerlo también, chon. Ya. Por acá yo tengo mi agua, mira acá yo tengo mi aguajito ya, está madurito ya, está listo para hacer la famosa aguajita. Continuamos, mira Cho, el primer paso es que tu mano esté bien lavado ya, que, que no hayas tocado nada indebido para que el agua se tome en rico, pues y lava tu mano, no sé, con lejía, o si no, si por ahí tienes unos guantes, también ponte unos guantes para las personas que hacen agua ajena, yo pues les recomiendo, oye, yo, oye, guambra, tú que vendes agua ajena en la calle, ponte guantes pues, para preparar la agua ajena, yo, ay, no, como también pues nos darán, di, pero este, en esta ocasión yo no me voy a poner guantes porque es para mi familia, y mi familia, como si ven en el que mata en gorda, y por lo tanto, si yo vendí, yo me tengo que poner guantes, pues también, y además, cuando es para uno, como también se hace, pero lo más importante es yo, lavarse bien las manos, o sea, con agua y jabón, ya. por acá yo ya tengo mi cuchara, ya muchas recomendaciones, van a decir, ah, que se les da, así para que dicen, ya. pero ustedes si quieren lavar sus manos, si no, no, no sé, pero el que quiere, pero para ser más, más aseado, para no ser, un poco cochinil, como dice mi mamá, recomienda que lavar bien las manos con agua y jabón. Ya, por ahí está mi cuchara hecho para empezar a hacer la famosa guajina que dice que, que hace chontoloncitos y chimbo. Ya, mi señorito, voy a proceder a raspar el aguaje. Mira, el aguaje normalmente tiene un sombrerito, eso lo sacan, ya chon. ¿Y qué vamos a hacer? Acá tenemos ya la cuchara, lo que vamos a hacer es rasparlo. Ya chon. Bueno, ñañitos, ñañitos, hemos terminado ya pues de, 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 de sacarle al aguaje, esta es su, su, este, su, su, su semilla. Ahora vamos a esto, vamos a mezclar con un poco de agua para que salga bien concentradito. Bueno, ñañitos, después que tenemos ya el aguaje así, ahora lo que voy a hacer es yo vaciar en esta ollita para poder mezclar bien para poder moverlo bien y se mezcle bien, pero lo voy a poner con todas las bolas, con todas las semillas, mejor <risa> con todas las con todas sus semillas lo voy a poner ya y entonces acá ya tengo mi agua, ahora acá voy a mezclar ya hecho Ñañitos, ahora cuando ya ustedes quieren así, algunos lo licuan en, en verdad, pero yo en realidad no quiero licuarlo, ¿ya? Lo sacan todas las, las cosas y lo licuan, pero yo simplemente le he movido así con, con una cuchara, nada más. Ahora lo que voy a hacer es colar. Bueno, ñañitos y ñañitos, mira, acá ya está la cáscara, ya puro bagazo, puro, pura cara, para mejor dicho como decimos nosotros. Mira, acá ya está todo exprimidito y acá ya está la famosa aguajina, mira, de hecho. Ahora acá lo que falta es azúcar 
y a desgustar. Voy a echar un poquito de azúcar. Bueno, y ahí con el azúcar ya se echa dependiendo de cómo te gusta. Puede te gusta con harta azúcar, con poquita azúcar, como te guste, pecho. Eso ya no, no tenemos que estar discutiendo. Mira cómo se me ha Lo movemos bien movidito. Probamos. Para mí está bien ahí su azúcar. Ahora lo que vamos a hacer es servirnos un vasito de agua ajena y tomarnos y nos volveremos chiva. Tanto que dicen que el agua, que el agua en el show, no te lo vamos a chivo. No, che, tú, ya, tú ya has sido chivo, si no, no te estás echando la culpa al agua y ahí. Solo, ¿no? Bueno, ya bien, señoritos, hemos terminado de hacer nuestra riquísima aguajina. Pues di, otro día les voy a enseñar a madurar el agua y ya hecho. Es en otro video les voy a enseñar, pero el día de hoy yo les enseñé a preparar su riquísima aguajina. Mira, facilito, ñaño. Repite que tengas paciencia, no más por el tiempo. Mira, acá está mi aguajina. Voy a tomar. Ay, qué rico, ya me siento chiva, ya me entiendo. Bueno, mis niñitos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí conmigo siempre. Le mando un abrazo de pelejo a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima receta cocinando con la chita.